Herzlich willkommen in Frankfurt am Main. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Digitalforum äh, hier im Schwalbach in der Nähe von Frankfurt. Ich habe an meiner Seite heute den Herrn Stefan Fammler, Hallo. der mich unterstützt. Und ich freue mich ungemein, euch die vielseitigen Möglichkeiten zu zeigen, die Panduit hat in der Etikettierung und Beschriftung. Äh, Sie sehen vielleicht schon hier auf unserem Tisch, da ist einiges ausgelegt äh, an äh, Demo-Modellen, an Demo-Etiketten. Und am besten äh, fange ich an mit unserem Tischdrucker, mit dem Desktop-Printer TDP43ME. Da haben wir hier drei Stück vor uns, die sind alle schon mal vorbereitet. Ähm, dieser Drucker ist äh, dafür gestaltet worden, um so ein mittleres Volumen an Etiketten äh, zu bewältigen. Äh, für größere Volumen haben wir noch eine größere Version, äh, aber der meistgekaufte Drucker ist schon der TDP 43 ME. Äh, wenn wir hier mal zum Beispiel einen dieser Drucker öffnen, dann sehen Sie jetzt zum Beispiel auch hier, Uh, hier ist das Farbband. Uh, hier haben wir jetzt heute spezifisch für das Etikett, das ich Ihnen zeigen möchte, ein weißes Farbband drin, weil wir uh, Ihnen gerne mal demonstrieren möchten, wie das mit diesen Schildern funktioniert, die auf die Schaltanlagen kommen. Uh, Sie kennen bestimmt die eingravierten Schildchen. Uh, ich denke, manche Leute oder manche Kunden, die lassen sich die Schildchen irgendwo machen, die bestellen die beim Großhändler. Ähm, man hat eine gewisse Lieferzeit, ähm, man kann sie vielleicht auch nicht direkt kleben, man muss die schrauben im Endeffekt. Und hier hätte ich eine Version, oder hätten wir eine Version für euch, äh, wo man diese Schilder selbst herstellen kann in kürzester Zeit und auch sofort ändern kann, wenn irgendwas schief läuft oder wenn was zusätzlich gemacht werden muss. Das nennt sich bei uns Raised Panel Labels und mit unserer tollen EasyMark Software kann man diese, Panels auch dem, äh, diese Labels auch dementsprechend ähm, beschriften, ähm, kreieren, designen, wie man das so sagen darf. Und äh, ich starte jetzt mal unsere EasyMark Software auf. Da habe ich so ein äh, Schild vorbereitet, äh, werde ich jetzt gerade äh, ausdrucken. Damit Sie gleich sehen, äh, kommt hier raus. Und Sie sehen, schön weiß, äh, fast wie eingraviert, nur dass es äh, auf gedruckt ist, ist aber äh, kratzfest, ölfest, äh, hält genau gleich, äh, fast gleich so gut stand wie ein eingravierter Schild. Ich nehme mal eins runter. Es ist, äh, wir nennen das Raised, Raised Panel, weil äh, das leicht erhöht ist, das ist etwa ein Millimeter erhöht, ähm, stellt also wirklich wie ein festes Schild, wie ein statisches Schild äh, steht das da. Und wenn wir jetzt kurz zum Schaltschrank hier rübergehen, den wir vorbereitet haben, kann ich Ihnen demonstrieren, wie man so ein Schild auch relativ schnell, einfach, natürlich mit einem geraden Auge äh, applizieren kann. Hält endlos lange, fällt nicht gleich wieder runter. Man kann es auch putzen mit Reinigungsmittel. Ähm, solche Sachen, das ist wichtig beim Schrank. Und wenn Sie jetzt ein bisschen weiter unter, unten schauen, diese Taster hier, die wurden auch mit sogenannten Race Panel Etiketten beschriftet. Äh, grün, gelb, rot, Sie können alles haben und äh, können hier auch die ganzen Tasterbeschriftungen selber machen. Es ist eine tolle Geschichte und ich denke auch eine sehr kostengünstige Geschichte, ähm, gravierte Schilder zu ersetzen. Markus, ich habe mal eine Frage. Dieses ja. Race Panel Labels. A Label, könnten wir das nicht auch für Verteilerschränke verwenden, um zu kennzeichnen, äh, Verteilerschrank 1, Verteilerschrank 2, Verteilerschrank AB1 etc.? Absolut. Wir, geben, wir haben ja verschiedene Größen zur Verfügung. 
Okay. Und dann kann man äh, das natürlich auch dazu benutzen, absolut, ja. Und die Dinge halten wirklich richtig gut. Und drucken kann ich schwarz auf weiß? Richtig. Oder weiß auf schwarz? Oder weiß was auf wir schwarz. gerade gesehen haben. Genau, genau. Der Drucker hat Industriequalität, das heißt 300 dpi Auflösung. Ähm, ein normaler Industriestandard, würde ich sagen. Und äh, druckt auf einer Breite von 10 cm. Mit einer Geschwindigkeit von, ich glaube, 50 cm pro Minute. Also es geht relativ schnell. Man kann hier auch große ähm, äh, Volumen damit ausdrucken. Eine Frage, Markus. Wir haben hier solche Rollenständer. Was hat es damit auf sich? Das ist eine gute Frage. Ähm, da wir ja auch große Industriedrucker haben äh, und die ja eigentlich mit großen Rollen arbeiten, die äh, einen größeren Rollenkern haben, die passen nicht in den Drucker rein, direkt rein. Dann, äh, es gibt solche Rollen, die reinpassen und die großen Industrierollen, die müssen wir dann hier auf einem Rollensupportständer, wie sich das nennt, äh, befestigen, aufhängen, damit wir auch die großen Industrierollen drucken können. Also man ist nicht gezwungen, einen großen Industriedrucker zu kaufen. Sie können das auch mit dem mit Printer machen. Das hatte ich schon mal bei den Netzwerklabels. Da kriegt man 2500er Rollen oder 1000er Rollen oder 5000er Rollen und die kleinen Rollen, die passen rein und die großen Rollen dann dementsprechend auf den Rollenständer. Genau. Okay. Genau. Jetzt hast du daneben noch ein Label. Daneben haben wir ähm, Schrumpfschlauchmarkierer. Ganz interessante Geschichte, weil grundsätzlich Schrumpfschlauch, äh, wenn ich jetzt so an die Bahnindustrie denke, äh, sehr, sehr viel gebraucht wird, in riesen Mengen. Ähm, die Bahnindustrie, das muss man natürlich auch sagen, die Bahnindustrie verlangt einen gewissen Brandschutz, der nennt sich jetzt bei uns äh, in Europa EN 45 545. Da gibt es auch gewisse Brandklassen und äh, Panduit führt solche Schrumpfschläuche, die man auch äh, im, im Bahnbau äh, einsetzen kann. Und was hier zu beachten ist, äh, Schrumpfschlauch ist eher ein bisschen die teurere Version von allen Etiketten, die man eigentlich mit diesem Drucker machen kann. Äh, deswegen muss man auch aufpassen, dass man das effizient einsetzt. Ich gehe mal ganz kurz ähm, bei der EasyMark Software auf die Schrumpfschlauch Variante. So. Um das kurz zu zeigen. Ich muss natürlich noch umstöpseln. Coole Sache. Interessant ist, dass es kein großer Aufwand ist. Ich kann die Drucker vorbereiten, ich kann umstöpseln und ich kann weitermachen. Also Sie können auch mehrere Drucker einsetzen. Und äh, ich lasse jetzt einfach mal eine Kopie raus. Wenn wir hier schauen, ich reiße auch mal Jetzt verdecke ich gerade ein bisschen was mit meinem Arm. Ne? Ich reiße mal ein Stück ab, um Ihnen ein paar Vorteile zu zeigen, die es bei den Schrumpfschlauchetiketten gibt. Also wir haben hier ein perforiertes Etikett. Das ist in der Mitte perforiert. Das ist zum Beispiel eine geniale Einspargeschichte. Vielfach braucht man nicht die ganze Breite von einem Schrumpfschlauchetikett, sondern man kann hier eine Perforation haben und hat eigentlich schon mal die Kosten halbiert. Äh, ich ziehe die Perforation mal ein bisschen auseinander oder mache die mal auf. Jetzt, durch das, dass wir hier diesen äh, Träger haben, äh, diesen transparenten Träger haben, hier in der Mitte hat es einen, äh, eine, ja, äh, eine Falzlinie, eine Scoreline und äh, diese Scoreline, ich nehme jetzt da vielleicht mal doch dieses Kabel, die kann man hier so zusammendrücken und Sie können hier gleich das Kabel einführen und somit das Entschuldigung, wegreißen und haben den Schrumpfschlauch schon appliziert auf das Kabel. Das ist eigentlich so eine kleine Patentsache von Panduit um Schrumpfschläuche einfach und schnell, rationell äh, aufzutragen auf ein Kabel. 
Und ähm, was man auch mal beachten darf, also es geht ja hauptsächlich hier auch um Kosten. Und wenn man die Kosten sieht, Schrumpfschlauch eher ein teureres Produkt, äh, da muss es effizient geschehen. Und äh, wenn es effizient geschieht, äh, ist zum Beispiel äh, ein Bahnhersteller wie ein Stadler äh, so weit, dass er die Schrumpfschläuche nicht einmal mehr schrumpft. Also äh, der spart sich schon mal den Schrumpfgang ein. Äh, man kann es dann später auch immer auswechseln und ersetzen und hat so auch wieder Kosten gespart. Das zu den Schrumpfschläuchen, wie gesagt, EN 45, 545 tauglich äh, für Bahn. Dann haben wir noch ganze normale Military Standards, äh, die man auch brauchen kann, sind dementsprechend auch wieder ein bisschen günstiger. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten im Bereich Schrumpfschlagmarkierer. Markus, ich habe bei unseren Unterlagen ein Dokument gefunden, welches sehr schön darstellt, welche verschiedenen Etiketten der TDP 43 ME ansonsten noch kann. Und ich bin eigentlich davon begeistert, ob der Vielfalt dieser Etiketten, vielleicht kannst du noch das ja. eine oder andere sagen. Also es gibt so ein Blatt, ähm, stellen wir auch gerne jedem Kunden zur Verfügung. Es äh, gibt eine gute Übersicht über äh, die Möglichkeiten des äh, TDP-Druckers. Man sieht hier Schrumpfschlauch. Man sieht hier Kabelmarkierer, zu dem kommen wir noch gleich. Äh, auch sieht man hier äh, Markerplates, also die Beschriftungsplättchen, die man mit Kabelbinder irgendwo festmachen kann. Äh, kleine, große sowie auch größere, endlose Etiketten. Wenn wir jetzt vielleicht gleich weitergehen, äh, noch eine kleine Geschichte, aber das betrifft dann eigentlich eher wieder deinen Bereich. Genau, ich würde ganz gern mal, jetzt haben wir ja viel aus dem Elektrikelbereich gehört, wobei wir auch schon gesehen haben, dass wir Labels, die eigentlich für den Elektrikelbereich ähm, entworfen wurden, auch für den Netzwerkbereich verwendet werden können. Wir haben zwei neue Druckersysteme, unter anderem diesen kleinen, hübschen Drucker. Ähm, als kleiner Tischdrucker neben dem PC gedacht aber jederzeit auch auf der Baustelle einsetzbar, weil dieser Drucker über eine kleine App vom Handy aus gesteuert werden kann. Wir können diesen Drucker einmal mit Netzteil betreiben oder auch mit, entsprechender, mit entsprechenden Batterien und können einen Teil der entsprechenden Kassetten, die wir auch noch für einen anderen Drucker verwenden, hier in dieses Gerät, in diesem Gerät einsetzen. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wir haben in dem Gerät ein sogenanntes Magnetic Tape drin. Das heißt, ein Band, welches ich jetzt bedrucken kann und mit diesem Band dann im Prinzip einen Verteilerschrank beschrifte. Dafür habe ich auf meinem iPad die entsprechende App installiert. Und ich sage jetzt einfach mal neues Etikett. Stopp. Ich muss vorher noch den Drucker verbinden. Den MP100-Drucker hat er. Damit ist der MP100-Drucker jetzt verbunden. Und ich sage, ich möchte ein entsprechendes Etikett, was ich hier vorbereitet habe, mit einem QR-Code und mit dem Panduit-Logo dementsprechend drucken. Und jetzt können wir herübergehen zum Drucker. Das Band müsste entsprechend fertig sein. Wird geschnitten. Man sieht sehr schön, von hinten ist es dunkel. Und das ist im Prinzip der Magneteffekt. Und schon habe ich ein entsprechendes Magnetlabel fertiggestellt. Um jetzt mal in der Anwendung zu bleiben würde ich ein neues Etikett erstellen. Ich sage neues Etikett, ich verwerfe das, was ich habe und sage Verteilerschrank 1. Drucke das dementsprechend aus. Auf dem Drucker wird das Etikett jetzt entsprechend vorbereitet. abgeschnitten und jetzt kann ich dieses schöne Etikett verwenden, 
um meinen Verteilerschrank dementsprechend zu beschriften. Und ich habe gesehen, hm. Markus, du hast sogar hinten eins auf dem Auto kleben. Genau. Auch Magnetic Tape, was im Prinzip deiner Reise aus der Schweiz hierhin nicht geschadet ja. hat. Ganz das im Gegenteil. Richtig. Also was man dazu sagen muss, ist natürlich, dieser kleine MP100-Drucker, den Sie hier sehen, der, geht, äh, der druckt eine Breite von 25,4 mm, 1 Inch, amerikanisch natürlich, äh, ist natürlich irgendwo beschränkt in der Breite. Man kann das aber auch breiter machen. Und äh, die breite Version kann man zum Beispiel mit dem MP300-Drucker produzieren. Und so eine breite Version äh, sehen wir auf diesem Schrank hier. Ähm, Sie sehen selbst, er ist, das ist ziemlich größer, breiter. Ähm, man kann das sogar, wenn man möchte, nochmal verdoppeln oder verdreifachen in der Höhe, indem dass man dann die Streifen übereinander äh, nimmt. Und das äh, Schöne dabei ist, äh, dieser MP300-Drucker hat eine Druckbreite von 36 mm. Also das ist schon ein bisschen, fast schon ein bisschen unique, kann man sagen. Also einzigartig auf dem Markt von der Breite, von der Druckbreite her. Äh, man kann richtig schöne breite Schilder machen. Vielleicht noch kurz zu diesem, ich gehe nochmal zurück zum kleinen Drucker, der MP100-Drucker. Ich, ich finde den einfach genial, weil Sie sehen schon rein von der Größe her, äh, also ich sage, für mich ist es ein, ein Hosentaschendrucker. Ich meine gut, die jungen Leute kennen das vielleicht eher mit den großen Cargo-Hosen, kann man schon fast reinstecken. Aber das Schöne dabei ist, <lacht> sie sind losgelöst von allen Stromquellen, da sind Batterien drin, Bluetooth-Verbindung, Sie haben Ihr Handy dabei und ruckzuck drucken Sie ein Etikett aus im Bereich äh, Schrumpfschlagmarkierer zum Beispiel auch, Kabelmarkierer, ähm, äh, was haben wir noch? Einfach Endlosbänder natürlich, magnetische Bänder und das kommen noch weitere Bänder dazu in den nächsten Monaten. Also das, das Portfolio wird immer noch erweitert und äh, somit hat man eigentlich, wenn man so einen Drucker im Auto hat, ist man immer up to date, egal wo ich hinkomme, an einen Schaltschrank, in ein Datacenter, ich kann Patchpanel damit beschriften, da ist man einfach perfekt aufgestellt, ohne große Ausgaben und äh, mit einem Kassettensystem, man sieht hier, die Kassetten äh, werden einfach reingesteckt und äh, wenn man die Kassetten dabei hat, bin ich fertig und schnell. Das ist eigentlich das Wichtige daran. Ähm, was man auch dazu sagen muss, man sieht hier hinten auch sorry, äh, noch die Anschlüsse dazu. Ich habe einen USB-Anschluss, äh, ähm, einen Stromanschluss. Wenn ich mal keine, wenn ich mal im Büro bin, kann ich äh, mit dem Adapter arbeiten. Und ich kann auch diesen kleinen Drucker mit der EasyMark Software verbinden und Etiketten ausdrucken. Ich brauche gar nicht nur die App. Ich kann auch EasyMark verwenden. Exakt. Oh. Genau. Da kann man noch mehr kreieren, da kann man noch mehr importieren, zum Beispiel Excel importieren. Äh, man hat da viele, viele Möglichkeiten. Man kann noch zeichnen, man kann noch äh, äh, Bilder importieren, was auch immer. Logos zum Beispiel. Ähm, Aber die EasyMax Software werden wir ja gleich nochmal zeigen, ne? Das zeigen wir noch. Ja, okay. Genau. Willst, willst du den MP300 ja, ich, ein bisschen ich, näher vorstellen? Also den MP100 finde ich total klasse. Gar keine Frage. Ist wirklich eine tolle Ergänzung unseres Portfolios. Aber wenn wir dann schon in den Bereich gehen, dass wir diese Drucker gerne für Netzwerkinstallateure verwenden möchten, äh, verkaufen möchten, beziehungsweise dann für Elektriker, dann muss der Drucker eigentlich ein bisschen mehr können. Und Markus, ähm, du hast mir erzählt, der MP300-Drucker ist dann im Prinzip mehr oder weniger die eierlegende Wollmilchsau. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich... Ähm, was man natürlich sehen muss beim MP300-Drucker, äh, Sie haben hier da drauf eine Tastatur, die man ja deutlich sieht. Das heißt, ich nehme den mit, ich äh, nehme den in die Hand und gebe den Text über die Tastatur ein. Und das kann ich jetzt beim MP100 nicht, da brauche ich das App dazu. Ja, stimmt. Also man ist ein bisschen, noch ein bisschen freier natürlich mhm. und äh, kann auch viele Optionen aufrufen, also äh, äh, Symbole und so, das, das Erdungssymbol gesehen, ja. und so weiter. Ja. Das kann man hier abrufen. Und das, Sie sehen, ich weiß nicht, ob man sieht, äh, es blinkt hier, ich habe den jetzt mit dem PC verbunden und kann den Drucker 
Äh, auch über EasyMark betreiben, das ist auch etwas, was viele Leute schätzen. Ich gebe da mal... Moment. Zack, ja. Ein Etikett ein, auch schon vorbereitet, wir wollen ja nicht zu so viel Zeit verlieren. Ähm, damit Sie sehen... wie das funktioniert. Es bewegt sich schon was und hier haben wir einen ganz normalen Kabelmarkierer, wird auch schön sauber abgeschnitten und diesen, und diesen äh, Kabelmarkierer, den können wir jetzt um ein Kabel, um ein Patchkabel, hat die Größe für ein Patchkabel zum Beispiel, kann man das wickeln. Das ist etwas, was wir viel im Netzwerkbereich verwenden, insbesondere wenn wir entsprechende Patchkabel beschriften wollen. Das heißt, ähm, anders als man das vielleicht aus Installationen kennt, wo entsprechende Fähnchen verwendet werden, die dann durch Temperatur oder Luftstrom irgendwann ähm, sich vom Kabel lösen, haben wir hier ein selbstlaminierendes Kabel. Das heißt, wir haben einen Weißanteil, wir haben einen Klarsichtanteil. Und im Prinzip, was mache ich? Ich nehme den Klarsichtanteil, ähm, den Weißanteil, klebe ihn dementsprechend auf ein Kabel drauf und umwickel das Kabel dann im Prinzip mit dem Klarsichtanteil und jetzt habe ich ein Label auf einem Patchkabel und kann eindeutig das Patchkabel der Verbindung zuordnen. Sollte heute im Datennetzwerkbereich Standard sein, leider Gottes finden wir immer wieder Installationen, wo Kabel nicht vernünftig beschriftet sind. Markus, Sehr gut. so gut ein selbstlaminierendes Kabel ist, mhm. ich möchte dir mal was zeigen. Das ist super. <lacht> Wir können ganz einfach entsprechend ja. das Band tauschen und äh, ein Band, welches wir am Datennetzwerkbereich sehr zu schätzen wissen, ist das sogenannte Turn-Tell-Label-Band. Um jetzt einen entsprechenden Ausdruck zu kreieren, gehe ich auf Serialisierung. Ich sage, Startwert ist 1. Endwert ist 4. Er soll in Einserschritten dementsprechend weitergehen. Und möchte mir bitte eben entsprechend auf dem Etikett es im Wire-Marker-Mode, also mehrfach untereinander geschrieben, entsprechend anzeigen. Und wenn ich jetzt auf Print drücke, dann kommt hier mein erstes Etikett raus, wird abgeschnitten, ich kann es entnehmen und währenddessen wird schon mein zweites gedruckt. Danach kommt entsprechend das dritte Label. Und entsprechend das vierte Label. Und damit habe ich sehr schnell und sehr einfach für Patchkabel entsprechende Label erzeugt, die aber noch ein spezielles, eine spezielle Funktion haben. Genau. Spezielle schaut, Eigenschaft. Ja. Schaut man sich das Label entsprechend an, dann haben wir wieder den Weißanteil, der bedruckt wird. Wir haben den Klarsichtanteil, mit dem umwickelt wird. Und wir haben hier oben aber auch noch einen Klarsichtanteil. Und an diesem Klarsichtanteil, an dem Übergang zum Weißteil, ist im Prinzip eine Perforation angebracht. Benutzt wird das Label erstmal genauso wie ein entsprechendes selbstlaminierendes Label. Das heißt, ich klebe das Kabel dementsprechend auf, umwickel das Kabel mit dem Klarsichtanteil, sodass es jetzt im Prinzip erstmal nichts anderes ist als ein selbstlaminierendes Label. Jetzt kommt das Feature. Ich kann das Label einmal in meine Richtung drehen, schiebe es zur Seite und Sie sehen, 
Dieses Label ist beweglich und drehbar. Das heißt insbesondere dann, wenn ich mit meinem Patchkabel hier in dem Switch drin stecke und ich kann diese Adressierung hier vorne nicht lesen, weil das ja ein selbstlaminierendes, festes Label ist, dann ist es besser, diese Turntail-Label zu verwenden. Die lassen sich verschieben. Ich kann das Label in eine Position schieben, wo ich es lesen kann und kann es dann drehen und kann auch zwei- oder dreizeilige Adressierungen lesen. Darüber hinaus ist der obere Anteil abgerissen und hat hier wie so eine Art Fähnchen gebildet. Dieses Fähnchen verhindert, dass wenn dieses Etikett, wenn dieses Patchkabel im Verteilerschrank installiert ist, dieses Etikett unten in den Verteilerschrank rutscht und dann nicht wieder auffindbar ist. Dann Stopper also. Ja. ja. Kann man das verwenden. Ich glaube, im Netzwerkbereich im Moment das meistverkaufte Label überhaupt. Ist auch eine patentierte Geschichte von Panduit und äh, finden Sie für uns natürlich glücklicherweise nur bei Panduit. Aber ist eine coole Geschichte, weil äh, es äh, spart Zeit, es äh, schont das Kabel, es ist effektiv. Äh, also äh, das zeigt wiederum, dass Panduit sehr innovativ ist, auch in solchen kleinen Sachen. Etwas ganz anderes, also nee, ganz anders. Wenn ich noch ganz schnell was zeigen darf, eine coole Geschichte bei dem MP300 Drucker ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel Schaltanlagenbauer sind und irgendwo auf der Baustelle sich bewegen und Sie kommen an Ihren Schaltschrank, dann äh, können wir mit dem Drucker zum Schrank und da dieser Drucker magnetisch ist, gleich drauf. Und Sie können bequem hier über die Tastatur Ihr Etikett eingeben. Sie können das bequem ausdrucken. Äh, ich finde das ein cooles zusätzliches Feature, ähm, was einem die Arbeit wieder vor Ort wesentlich erleichtert. Das funktioniert ja. doch auch bestimmt bei Netzwerken. Absolut. Das auch, auch im Datacenter. Auch im Netzwerkbereich genau. können wir das ideal verwenden. Genau. Ich hatte eben über die Kupfer-Patchkabel gesprochen und äh, den Vorteilen des äh, Turntel-Labels. Aber wir haben ja im Netzwerkbereich nicht nur Kupferkabel, wir haben auch noch Glasfaserkabel. Und hier habe ich zum Beispiel ein entsprechendes Uniboot-Kabel. Und hier ist der Durchmesser ja relativ gering. Das heißt, wir werden hier so zwischen 2 und 3 mm haben was einfach zu klein ist, um eine Beschriftung in Form eines Kabelmarkierers aufzubringen, weil wir haben ja keine Fläche, die wir wirklich bedrucken können. Und dafür hat Panduit die sogenannten Label-Core-Hülsen in verschiedenen Größen, 2 mm, 3 mm, 7 mm in verschiedenen Farben, gelb, orange, aqua und weiß. Und unter Verwendung des ganz normalen Kabelmarkierers kann ich nun die Labelcore-Hülse, die eigentlich nur aufgesteckt ist, als Vergrößerung für den Querschnitt verwenden. Mein selbstlaminierendes Label aufkleben und schon habe ich quasi ein Turntail-Label erzeugt. Das heißt, auch hier kann ich das Label drehen und ich kann es hin und her schieben. Wir haben natürlich somit auch den Querschnitt vergrößert. Und es ist durch die Vergrößerung des Querschnitts ist es natürlich auch noch viel besser lesbar, als wenn es direkt auf dem Glasfaser geschieht. Ich kann jetzt steht. zweizeilige oder dreizeilige Adressierungen, die im Datennetzwerkbereich nicht ungewöhnlich sind, aufbringen und entsprechend lesen. Absolut. Aber du hattest noch ein weiteres vorbereitet. Das heißt... Ähm, es gibt gewisse LWL-Patchkabel-Typen, die gegebenenfalls mit diesen Labelcore-Hülsen nicht zu labeln sind. Und da können wir sogenannte Flag-Labels verwenden. Das heißt, das, das kennt man üblicherweise auch von, von Netzteilen von Handys, diese kleinen Schälchen, die im Prinzip ähm, auf dieses Kabel aufgebracht werden und dann entweder fest oder auch beweglich ähm, verschoben werden können. Das heißt auch hier, wenn ich an einem Switch arbeite oder an einer Spleißbox, viele, viele Kabel aufeinandertreffen, kann ich mir dieses Fleck-Label in einen Bereich ziehen, der für mich günstig ist, dass ich dann auch die Adresse, die auf dem Label steht, entsprechend lesen kann. 
Das kann ich vielleicht noch ganz kurz ausdrucken. Oh, äh, ja. Auf dem linken Drucker hier, also von mir aus gesehen. Äh, Sie sehen zum Beispiel hier auch wieder den TDP 43 ME Drucker. Was Sie hier sehen, da vorne, was da vorne befestigt ist, das ist eine Abschneidevorrichtung. Also man kann das kombinieren, äh, man kann es definieren, wann das er abschneiden soll. Ich habe es jetzt nicht justiert und äh, definiert, aber es ist ein Abschneidesystem, äh, das einem auch wieder, wenn man viele Etiketten auf einmal druckt, äh, sehr hilfreich ist. Und so vorbereitet drucken wir hier auch diese Flag Labels aus. Jetzt schneidet er, hat er noch nicht abgeschnitten, aber hier ist eine Schere, Markus. Ist natürlich toll, wenn man die Schere ja. nimmt. Ne? Äh, aber, aber man kann es einstellen, Sie können es mir glauben, funktioniert ziemlich gut. Ähm, das sind diese Flag Labels, die kann man dann dementsprechend äh, selber ähm, so zusammen kreieren, dass man entweder das Ganze festklebend macht oder beweglich macht. Ähm, das sieht auf dem Kabel, ich habe es vorbereitet, weil das äh, nimmt zu viel Zeit. Auf dem Kabel sieht es dann so aus, was der Stefan eigentlich schon gezeigt hat. Äh, man kann das auch in großen Mengen so ausdrucken. Es ist ein bisschen aufwendiger, aber es sieht toll aus, wenn man zum Beispiel ein LWL-Patchkabel äh, Patch -Kabel gesteckt hat und äh, mit so einem Flag-Label macht man es eigentlich ziemlich sichtbar. Das ist äh, die Geschichte mit den Flag-Labels. Ähm, jetzt. Markus, wir haben jetzt viel über die, ja, ich sag mal, Labels gesprochen, die wir mit dem TDP 43 ME, MP300, MP100 ausdrucken können. Darüber genau. hinaus haben wir aber noch ein System, welches Markerplates im Stahl ausdrucken kann. Ja, das stimmt. Äh, genau. Würde das mich interessieren. Das ist eine tolle Geschichte, weil es äh, ist auch ein bisschen Action dabei, weil die Maschine ist nicht ganz leise, die ist ein bisschen lauter. Okay. Aber wir äh, prägen damit Edelstahlschilder. Ähm, es werden eingestanzt, also das wird geprägt. Man kann diese Edelstahlschilder in äh, V2A, V4A haben und äh, dieses, äh, diesen Drucker oder Embosser, Prägemaschine, die steht hier im, in der Ecke. Da müsstet, müsst ihr mich mit der Kamera kurz begleiten. Markus, jetzt sag bloß, du kannst das Ganze auch mit EasyMark Plus machen. Das ist das Coole an, an der EasyMark, weil jeder Drucker, den Panduit im Sortiment hat, funktioniert über EasyMark. Ja, wir müssen Und auch uns, die zukünftigen, die noch kommen. Wir müssen uns die EasyMark Software gleich nochmal genauer anschauen. Ich habe hier auch was vorbereitet. Äh, dann haben wir hier, das nennt sich PES 400, dieses System, Panduit Embosser. Und ich drucke hier mal ein Plättchen aus. Es ist unsere Demo-Maschine, die ist nicht immer unbedingt 100% akkurat, aber die funktioniert ziemlich gut. Das passiert ab und zu, dass es da wissen nicht richtig eingestellt ist, deswegen habe ich hier schon mal ein <lacht> Schild genommen, äh, wurde so ausgedruckt. Dieses Plättchen kann man mit einem Edelstahlkabelbinder an ein großes Kabel machen. Sie sehen zum Beispiel auch auf diesem Schild, dass wir zwei Schriftgrößen haben, ähm, eine 13 und eine 9 mm Schriftgröße. Und mit äh, diesen zwei Schriftgrößen kann man natürlich auch platzmäßig jonglieren und ähm, man kann bis zu vier Zeilen auf so ein Plättchen bringen. Äh, Sie können sich vorstellen, da das eingestanzt ist, das können Sie mit einem Kabel in den Graben werfen, nach 20 Jahren ausgraben, ein bisschen sauber machen und Sie können es immer noch lesen. Also das ist etwas gut, nicht unbedingt für den kleinen Bereich, da muss man schon ein bisschen Menge haben, äh, aber die Idee ist genial, weil man natürlich äh, einstanzen Embossen äh, im, <lacht> im kleinen Bereich halt ähm, nicht so schön hinkriegt wie mit so einem Werkzeug. 
Wir im Netzwerkbereich haben das oft, dass diese Schilder eingesetzt werden, wenn äh, zwischen Verteilerschränken Glasfaserkabel, Kupferkabel gezogen werden müssen, ähm, die in Kabelschächten liegen, um dort einwandfrei zu gewährleisten, dass jedes Kabel auch entsprechend zugeordnet werden kann und dementsprechend auch Vandalen sicher beschriftet ist, werden zum Beispiel solche Schilder eingesetzt. Und ich gehe davon aus, diese Schilder werden dann auch mit Edelstahlkabelbindern oder mit Stahlkabelbindern befestigt. Das wäre empfehlenswert, weil natürlich ein Plastikkabelbinder sicher nicht so lange hält wie so ein Schild. Aber ich weiß, unsere Kollegen werden über das Thema Kabelbinder gleich dann noch mal etwas eingehen. Da sprechen. Genau. Ja. genau. Ähm, Markus, jetzt haben wir die Etiketten soweit durch. Ähm, lass uns doch mal die Software äh, uns anschauen. Richtig. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Diese EasyMark Plus Software ist im Kit mit dem TDP 43 ME enthalten. Mhm. Bei den kleinen Druckern müsste sie zugekauft werden oder Sie haben vielleicht von vornherein ein Set gekauft, eines TDP 43 ME in Kombination mit einem MP300. Dann kann man natürlich die Software für beide ähm, Drucker entsprechend verwenden. Und äh, Ich bereite das mal vor. Ja? Äh, EasyMark ist, äh, wie schon erwähnt, eigentlich unsere zentrale Software geworden. Ähm, ich zeige Ihnen vielleicht auch, Mal gerade, kann man das einblenden dann? Ja, super. Äh, wie Sie zum Beispiel, also das ist das Gesicht von EasyMark, was Sie gerade jetzt sehen. Äh, man sieht da auch die ganzen Funktionen drauf. Also das heißt, Sie können Bilder importieren, Sie können Zeichnen darauf, Sie können Kreise und Rechtecke machen. Ähm, eine ganz coole Funktion ist, wie kann ich einfach Daten zum Beispiel aus äh, einem Excel-Sheet importieren? Oh ja, viele Kunden bei uns im Datennetzwerkbereich haben entsprechende äh, Verkabelungslisten, wo entsprechend die Adressierung der Patchkabel schon hinterlegt ist. Und das kann man jetzt einfach in EasyMark Plus importieren? Genau. Also und wenn ich das vergleiche mit unserer alten Software, ist es heute total easy, wie okay. auch der Name schon sagt. Und äh, ich gehe da mal, ich habe da was vorbereitet. Ich nehme hier Daten, äh, Datenimport, Patchkabel. Sie sehen hier, die, das ist eine vierspaltige Tabelle, die so, also wirklich auch für, für Datacenter mit Ports und so beschriftet ist. Ist schon ziemlich komplex. Es ist komplex. Ich kann hier auswählen, importieren nach Spalte. Ich kann hier auswählen, ob ich jetzt alles importieren möchte oder nur einen Teil von der Tabelle. Ich markiere das hier dabei. Spalten, die Spalten möchte ich gerne kombinieren auf einem Etikett. Eine Kolonne pro Linie. Und schwuppdiwupp haben wir eigentlich äh, die Beschriftung drauf. Als Wiremarker-Mode, richtig? Weil Als äh, Kabelmarkierer, genau. Ja, ja. genau. Und äh, hiermit kann ich jetzt auch direkt, ich mache das jetzt äh, über den, äh, den äh, MP300-Drucker, äh, werde jetzt aber nicht alle Etiketten, weil das wären jetzt 80 Stück, <lacht> da wäre die Kassette verbraucht, aber ich kann ja mal äh, die ersten fünf rauslassen und Ist natürlich nicht so schnell wie ein TDP 43 ME. Ja, ich glaube, das ist das der ist Vorteil vom TDP 43 ME, dass ich einfach Massen sehr viel schneller erzeugen kann als mit dem MP 300. Das ist richtig. Aber völlig akzeptabel. Man könnte natürlich auch noch mit der Schrift spielen. Aber der lässt jetzt einfach die ersten fünf Reihen raus. Und ich kann äh, das auch äh, auf der Baustelle zum Beispiel mit einem Laptop, kann ich die ganze... Äh, MP300-Geschichte mit der EasyMark betreiben und habe so alles bei mir, was ich brauche. Jetzt gibt es einige Kunden bei mir im Netzwerkbereich, die möchten gerne ihr Logo auf einem Etikett haben. Ist das machbar? Das ist schwarz-weiß. Äh, natürlich äh, ja? machbar. Also wir haben ja im Prinzip haben wir ja eine eigene Datenbank dazu. Wir mhm. können hier ähm, auf Bild gehen zum Beispiel. Wir haben hier eine eigene Datenbank. Also wir haben im Prinzip so die gängigen Schilder drauf, ah, okay. Warnschilder, ja, Verbotsschilder, ja. 
äh, Erdung, äh, was es so braucht. Äh, ich kann aber natürlich auch ganz einfach das Logo der Firma äh, draufnehmen. Sie können hier auswählen, Sie können das ganz schnell äh, importieren. Und hier können Sie es dann in der Größe auch einzeichnen, oh. zum Beispiel. Also es geht alles ziemlich fix. Ja. Man hat viele Möglichkeiten. Äh, wenn Sie Interesse haben, mal die, in die EasyMark äh, selber ein bisschen reinzugehen, Sie können eine Gratis-Demo-Version bei uns auf der Homepage downloaden und 90 Tage lang können Sie damit spielen. Sie brauchen keinen äh, Seriencode oder so eingeben. 90 Tage und Sie können das anhand von unserer Homepage Download einfach ausprobieren. Ja, damit sind wir im Prinzip äh, am Ende des Vortrages. Vielleicht hat es Fragen gegeben. Ähm, ich möchte aber im Vorfeld schon darauf hinweisen, wenn wir jetzt nicht alle Fragen beantworten können, Markus und ich werden beide im Chat verfügbar sein und werden dann über den Tag entsprechende Fragen, die reinkommen, natürlich höchst kompetent beantworten. Genau. Ich danke Ihnen. Gab es Fragen? Ja. Ja, bisher haben wir eine Frage und zwar, kann man die Schallschranketiketten auf alle Oberflächen aufbringen? Also, lass mich ja, bitte, bitte, eine Story bitte, bitte, erzählen. Ja, bitte, bitte. Als seinerzeit die Race Panel Labels rauskamen, habe ich den TDP 43 ME bei mir zu Hause gehabt und wollte wissen, wie widerstandsfähig und wie gut sind diese Race Panel Labels und habe in Ermangelung einer fehlenden Beschriftung meines Briefkastens ein Race Panel Labels, Label bedruckt, weiß, Schwarze Schrift, Fammler drauf geschrieben, mein Nachname und habe es auf den Briefkasten geklebt. Dieser Briefkasten ist nicht Wind und Wetter geschützt, sondern er ist Regen, Wind und Sonne äh, ausgesetzt. Das Etikett klebt dort jetzt seit ungefähr elf Jahren und ist immer noch nahezu perfekt. Sie können ganz kleine, feine Haarrisse sehen, das muss ich zugeben. Aber wenn ich sage, elf Jahre Wind und Wetter und entsprechender Sonneneinstrahlung ausgesetzt, ist das wirklich das perfekte Label zum Kennzeichnen von Oberflächen. Und insbesondere diese etwas schwammige Rückseite sorgt dafür, dass wenn ich einen Verteilerschrank habe, der Hammerschlagfarbe drauf hat, dass sich dieses Etikett quasi ansaugt und dementsprechend fest auf dem Untergrund hängt. Perfekt, genau. Markus? So ist das. Habe ich das so gut erklärt? Bin ich zufrieden. Alles gut. <lacht> Dankeschön. Vielleicht noch eine weitere Frage reingekommen? Aktuell noch nicht. Vielleicht ergibt sich noch was. Ihr seid ja im Chat. Genau. Verfügbar. Wir sind wir auf jeden Fall im Chat schreiben. erreichbar. Und wir sind da und beantworten. Und äh, sind somit eigentlich pünktlich am Ende. Ja. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben ein bisschen Inspiration gekriegt von uns, wie man in Zukunft vielleicht beschriften könnte. Und äh, freuen uns, Sie vielleicht auch mal persönlich zu treffen bei einem Projekt. Und da reicht ein Telefonanruf und wir sind dabei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Wir wünschen einen schönen Tag aus Frankfurt. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.